Herzlich willkommen am ersten Nachmittag des Von Professionellen Kongress 2020. Mein Name ist Gerhard Führig, ich bin Herausgeber von Von Professionellen und ich darf Sie im Namen meines Teams und auch der mehr als 200 Unternehmen, die hier teilnehmen, noch einmal ganz herzlich begrüßen. Ich hoffe, Sie sind noch nicht ganz erschlagen von den Informationsangeboten, die Sie hier vorfinden. Ich selbst bin begeistert, wenn ich mir die Vorträge ansehe. Man erfährt wirklich viel Neues. Und jetzt erwartet Sie nochmal ein ganz besonderer Leckerbissen an diesem ersten Tag. Eine Diskussionsrunde, international besetzt, ausgewählte Diskussionsteilnehmer von einem oder von dem besten deutschen Dachfondsmanager, der sich wirklich weltweit auf die Suche nach Fondsmanagement-Talenten macht. Bitte begrüßen Sie Herrn Eckhard Zauren, der seine Gäste auch gleich vorstellen wird. Ja, schönen Dank, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich über den zahlreichen Besuch des sauren Vormeldungen Gipfels. Ich darf Ihnen die Teilnehmer noch mal kurz vorstellen. Und in Anbetracht der knappen Zeit ist meine Idee, dass ich alle vier on Block vorstelle und Sie dann aber in den Applaus die vierfache Lautstärke reinbringen. Also fangen wir links an mit Olbert Eichler, einer der erfolgreichsten europäischen Aktienfondsmanager, Klaus Kaldermorgen, einer der erfolgreichsten multi asset fondsmanager Bruno Krassen, einer der erfolgreichsten absolut tollen Fondsmanager der letzten zehn Jahre, und rechts Ariel Bissalel, einer der erfolgreichsten Rentenfondsmanager des letzten Jahrzehnts. Herzlich willkommen. Ja, schönen Dank. Wir starten direkt den sauren Fondsmanager-Gipfel mit einem Blick auf die globalen Rentenmärkte, wo es ja mehr als ein Jahrzehnt lang eigentlich fast nur steigende Kurse gab. Deshalb geht die erste Frage natürlich an Ariel Bissalel, der da auch sehr stark von profitieren konnte. Wie ist jetzt die aktuelle Einschätzung auf dem aktuell sehr niedrigen Zinsniveau? Wie ist die Erwartungshaltung, was die Rentenmärkte angeht? Um, yeah, so the bond markets today, I mean, it's a fascinating place because today, you know, we still have something like 11 to 12 trillion dollars of uh, negative yielding debt. Um, and you've seen this incredible thirst for yield, which has led to a compression of spreads in the uh, corporate bond markets across investment rate um, and high yield. And to be quite frank, there isn't uh, huge amounts of value out there. But when we look at the government bond markets today, you know, at Jupiter, a lot of our framework over the last few years has really been around the idea of what we've called the killer deeds. So the idea that the world is suffering in terms of economic growth uh, from too much debt, uh, aging dem demographics, and also disruption brought about by the internet companies. Uh, companies like Amazon.com, for example, that's made it very difficult to, uh, to raise prices for companies around the world. Really. So we see a very benign um, inflation picture, and in turn, uh, we think interest rates are going to remain lower for longer. Uh, and with that in mind, already for some time we've been bullish on uh, US Treasuries. And so we've been using high quality sovereigns like US Treasuries. As a, as, a, as a good barbell, as part of the barbell strategy, where we're long, high quality AAA rated bonds. And what we also are very cognizant of is the fact that central banks, uh, we believe, are going to continue to intervene in some shape or form to keep asset prices elevated because they have no choice. And so, therefore, with that in mind, we continue to be very active across uh, credit markets. But what I would say at this juncture, Uh, with value hard to come by, we have been very, um, very credit specific across high yield, looking for special situations or preferring short duration paper to get a bit of a carry um, over, um, over cash, essentially. Okay, Mr. Kasten, we've heard he's long US treasuries and optimistic for the US bond market. You are quite short in the US, so what's your view on the stage? Yeah, so, uh, so good afternoon everybody, happy to be here and to convey to you the, the, the messages about, about the bond market. So first of all, one thing we all have to understand is that the world has changed. It's very different from 10 to 20 years ago. And the main change is that there is, I give you a very simple figure, there is more assets under management in the world than GDP. 
and this is very different from 10 years ago. So there is roughly more than 80 trillion dollars worth of assets managed in the world. So that means that we are no longer observers of the market. We have an impact on the market. And that is the reason why yields are so low, even though they should not be there along any kind of economic metrics, they are there because the appetite for bonds has never been that high and the supply of bonds has never been that low. So this is where we are. I'll give you a couple of examples. So keep this $80 trillion uh, assets managed and, and you all build up portfolios and when you try to add up the amount of risk-free assets, those are the ones that count. Credit follow risk-free assets. Is risk-free, if the yield of risk-free assets go up, credit will go up at a certain point in time. So let's concentrate on risk-free assets. There is only 25 trillion of genuine risk-free assets in the world. All of 80, more than 80 trillion assets managed, which is around 30%. And out of these 30 trillion, uh, 25, sorry, out of these 25 trillion, 15 trillion are US treasuries. 5 trillion are European safe haven assets, the bond and the Northern Europe, and 5 trillion are JGBs. You all build a portfolio, so that means if you want to buy more than 30% of your portfolio in safe haven assets, you don't have enough. You don't have enough. So that's the reason why yields are so low. And that's the reason why bonds are so expensive. And it carries on. The ECB keeps buying bonds. The ECB reduces the supply of bonds. The Japanese, uh, the, the BOG is doing the same. The only central bank that have stopped buying bonds is the US, and that's the reason why the dominance of US Treasury is so important. So this is where we are. Bonds are too expensive, they should not be there, but there are good reasons for them to stay there as long as there is no inflation. And why you are short your funds? To hedge against this major risk. Any asset you own will perform in this environment of excess liquidity, good macro fundamentals, as long as there is no inflation. We are a global macro house, we need to hedge macro risk. And the major macro risk is inflation and the price to hedge this risk is ridiculous because as I said, bonds are extremely expensive. Herr Kallemau, wie sieht es bei Ihnen aus? Sie haben Konzeptfonds, Multi-Asset, das heißt auch Rentenmärkte sind dann Möglichkeit zu investieren. Wie sehen Sie das aktuell? Wo finden Sie Opportunitäten? Naja, das Schöne an Multi-Asset Managern ist, dass man immer die Wahlmöglichkeit hat äh, zwischen verschiedenen Assetklassen. Was Anleihen angeht, mit negativen Zinsen lässt sich schwer äh, Geld äh, verdienen. Äh, deshalb äh, würde ich äh, diese Anlageklasse eher äh, nicht bevorzugen. Vor allen Dingen mittlerweile im Credit-Bereich äh, würde ich sagen, ist jede Aktie äh, attraktiver als äh, Credit. Äh, viele Unternehmen in Deutschland zahlen dann noch nicht mal mehr Zinsen, obwohl sie relativ schlechte Ratings haben. Die einzige Ausnahme, die ich äh, ähm, gelten lassen würde, wäre, äh, dass zum Beispiel mit us Treasuries man äh, sein Aktienportfolio zum Teil absichern kann. Wir haben äh, diese, äh, oft diese Bewegung, dass Aktien fallen, aus welchen Gründen auch immer. Auf der anderen Seite werden dann äh, us Treasuries äh, teurer, weil man das so als einen sicheren Hafen äh, sieht. Äh, weil sie sind sehr liquide, sie haben, und das ist ein großer Vorteil, auch noch einen positiven äh, Coupon. Ähm, vor zwei Tagen konnte man diese Bewegung sehr schön sehen, da gingen die Aktienmärkte ja aufgrund des Coronavirus ist ziemlich äh, nach unten. Wenn man den amerikanischen Markt beobachtet hat, amerikanische Aktien fielen an dem äh, Tag um anderthalb Prozent, während us Treasuries mit langen Laufzeiten stiegen um 1 äh, Prozent. Und äh, das zeigt so ein bisschen diese Absicherungsmöglichkeiten, äh, die man hier hat. Also 
benutzt die negative Korrelation vom Aktienmarkt zu US Treasuries an der Stelle aus. Ähm, Herr Bissell, noch ein Thema zum, zur Liquidität. Äh, wie schätzen Sie die ein, gerade auch im Corporate Market oder im High Yield Market, wo Sie ja auch historisch äh, einige Exposures hatten? Yeah, so as they say, uh, liquidity is a bit of a cow that it tends to run at the first sign of trouble. And so what we've seen periodically over the last few years is that whenever there is a bump in the road or whenever there's a risk off uh, phase, you tend to see liquidity evaporate very quickly. And this is something we're very cognizant of, uh, considering especially how mature this credit cycle is. And also considering that we are seeing deterioration in fundamentals, uh, especially in the US credit market, where today we have as much as 50% of the investment grade market is now triple Bs, and as much as 17% is actually triple B minus, so one away from um, one away from junk, one notch away from junk. You know, today we're sitting on around about so around about three quarters of US GDP is made up of corporate debt. That's by far and away a record high. And a lot of that's really been brought about by what we call financial engineering, whereby a lot of corporates have been aggressively issuing debt to buy back their shares over the last decade or so. So there's a lot of, I guess what I'm trying to say in conclusion is that there are so many signs that we are very late cycle. And because of that, we're running a very diversified portfolio. And as I said, looking at special situations or short dated paper. Now, because of, you know, for a whole host of regulatory reasons, uh, liquidity simply isn't what it was uh, pre the global financial crisis. The investment banks are simply not able to support the markets to the extent that they uh, did uh, pre the, uh, the GFC. So um, I think liquidity, you know, as we stand here today, credit markets are actually very good. Uh, there's uh, a lot of two-way action because there's still this real hunger for yield. But if we were to see a slowdown in the global economy, uh, and that could be true due to a number of factors which we can discuss later, if we were to see a recession um, and people started to reprice default risk, then you can see liquidity dry up very, very quickly. And again, that's another reason why we hold a lot of our portfolio in AAA rated securities uh, today to protect us against uh, that possibility, which I think is you know, not a significant possibility of a, a drying up of liquidity and a, and a shock to the uh, financial system. Ja, schön, Dank. Das hat mein Vormeldung gesagt, Liquidität bei Unternehmensanleihen ist so, wie wenn Sie ein Taxi bekommen wollen und solange die Sonne scheint, kein Problem, wenn es regnet, wird es schwierig. Das bringt uns zu den Aktienmärkten, da scheint auch die Sonne seit über einem Jahrzehnt. Ähm, Herr Eichlaub, Sie sind da im europäischen Markt seit langem sehr erfolgreich unterwegs. Wie ist da Ihre aktuelle Sicht der Dinge? Ja, vielleicht ein paar Anmerkungen. Also wir haben natürlich sehr erfreuliche Entwicklungen gesehen und vielleicht denken Sie noch kurz an die Konjunktur letztes Jahr. Die war in Europa die schwächste seit 2011. Und wir haben eigentlich das erste Börsenjahr gesehen. Wir haben fast 30% Zuwachs in den Indizes mit äh, Dividendenauszahlung. Das war wirklich das angenehmste Börsenjahr seit vielen, vielen Jahren. Ähm, was sagt uns das? Mit dieser Geldschwemme, die wir sehen, werden Aktien auch gekauft und nachgefragt, obwohl die Gewinne rückläufig sind. In ganz Europa war die Gewinnentwicklung negativ für alle Unternehmen. Das heißt, wir haben einen kleinen Rückgang in den Ergebnissen. Trotzdem steigen die Aktienmärkte um mehr als 25 Prozent. Wenn wir nach Deutschland schauen, da hat eine Bayersdorf letztes Jahr eine Gewinnwarnung ausgesprochen und die Aktie legt um mehr als 20 Prozent zu. Diese extrem tiefen Zinsen, die wahrscheinlich uns noch länger als fünf Jahre erhalten bleiben, mit marginaler Entwicklung nach oben möglicherweise, wird dazu führen, dass Aktien einfach noch teurer werden, selbst wenn die Gewinne nicht gesteigert werden. Wir haben eine Dividendenrendite bei europäischen Value-Aktien von etwa 5%. Wir haben ein KGV bei Value-Unternehmen von etwa 15%. Ich wage die Prognose, selbst bei einer ziemlich schwachen volkswirtschaftlichen Entwicklung, nicht gerade in der Rezession, aber nur ein ganz bescheidenes Wachstum, können europäische Aktien in den nächsten Jahren noch erheblich zulegen. Ich habe nicht gesagt, dass US-Aktien das auch nicht tun könnten. Aber der europäische Aktienmarkt hat einen riesen Vorteil gegenüber US-Aktien. Er ist sehr viel günstiger 
und wir haben hier die viel tieferen Zinsen und die Erwartungen sind eh schwach oder niedrig. Deswegen sehe ich auch bei relativ bescheidenen Konjunkturaussichten weiterhin durchaus erhebliche Kurs zu wechseln. Herr Kern, wir haben letztes Jahr auch eine Menge Geld im Aktienbereich verdient, hatten Nettoaktienquoten von über 30 Prozent eigentlich übers Jahr hinweg. Wie sehen Sie aktuell die Lage? Machen Ihnen die Bewertungen langsam Angst oder sehen Sie da immer noch genug Potenzial? Nein, im Durchschnitt machen wir die Bewertungen keine Angst. Warum? Die sind ja auch nicht gestiegen. Also gut im letzten Jahr vielleicht um ein, anderthalb äh, Punkte. Aber wenn man so zehn Jahre zurückgeht, sind die Bewertungen tatsächlich am Aktienmarkt im Durchschnitt konstant geblieben, äh, während die Zinsen ja erheblich in den letzten zehn Jahren äh, gesunken sind. Also da äh, gebe ich äh, Ihnen völlig recht. Da ist noch äh, Potenzial drin äh, bei den Aktien. Was mich etwas äh, nervös macht, ist, dass die Diskrepanz äh, äh, im Aktienmarkt zwischen den hochbewerteten Aktien und den mehr moderat bewerteten Aktien ziemlich weit auseinander geht. Ich meine, äh, das schönste Beispiel äh, dafür ist äh, die Tesla-Aktie. Ähm, Unternehmen, was 140.000 Autos baut, äh, zum Vergleich VW äh, baut äh, über 11 Millionen äh, Autos. Äh, die Tesla-Aktie hat eine Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden und verdient eigentlich äh, kaum äh, Geld. Und äh, an der VW zum Beispiel hat ein KGV von unter äh, 6 und auch noch eine Dividendenrendite. Also diese Art von Diskrepanzen machen mir Angst, weil in vielen Unternehmen noch sehr viel Zukunft äh, mittlerweile äh, eingepreist ist. Die Bewertungsunterschiede bei Kuwait zwischen den USA und Europa sind etwas künstlicher Natur, weil diese beiden Aktienmärkte völlig verschieden sind in ihrer Struktur. In den USA gibt es viel um Technologie, es gibt viel um Digitalisierung, während Europa mehr traditionellen Geschäftsmodellen und Industrien verhaftet sind. Nichtsdestotrotz würde ich mein Geld über beide Märkte vernünftig streuen. Ich habe sehr viel Sympathie für langweilige Aktien mit einer schönen hohen Dividendenrendite, die wenig schwankt. Das sollte man nicht verwechseln mit Value-Aktien, denn viele Value-Aktien sind deshalb billig, weil ihnen der Wind ins Gesicht lässt, wie zum Beispiel der Automobilindustrie. Auf der anderen Seite sollte man auch durchaus selektiv in den USA in Wachstumswerten investieren. Man sollte nur nicht das Risiko äh, in seinem Portfolio zu stark konzentrieren. Schauen Sie, wenn Sie eine Apple, eine Microsoft und eine Google zusammenkaufen, diversifizieren Sie nicht Ihr Portfolio, weil diese Aktien gehen im Tandem entweder hoch oder runter. Also ein relativ starker Gleichlauf. Deshalb meine ich, man kann ein Portfolio gut diversifizieren, indem man äh, US-Wachstumsaktien kombiniert mit vernünftig bewerteten äh, europäischen Aktien, die dafür allerdings etwas langweiliger sind. Ja, schönen Dank. Das heißt, die Vergation ist da auch eine wichtige Rolle. Äh, das Thema Growth gegen Value wurde schon angesprochen. Wir werfen da einen Blick drauf. Herr äh, Kasten, Sie haben im Rahmen Ihrer aktienorientierten Strategien da auch Growth gegen Value-Analysen betrieben. Wie sind Sie da positioniert und wie sieht Ihr genereller Makroblick auch für die Aktienmärkte aus? Ja, yeah, so, so, maybe for you to understand better the way, the way we, we, we analyze markets, we really believe that uh, it's, it's much more important to look at, if I take this uh, uh, parable, this metaphoric approach, it's, it's better to look at what investors do than what the reality is. What, what's the key is the perception of investors towards the, the quality of the reality. And that's the reason that explains very, very easily the reason why BMW is value at six in Europe and, and Tesla at 15 or 20 in, in, in the US. And, and, and where we found, we, we are arbitrageurs. So, so where we think there is value in the equity market is to arbitrage investors. And when you look at value against growth, It's, it's a bit of a shortcut because what we like are the uh, equities, companies that are considered as value because they have a very low PE, but they have potentially growth potential. And when you look at these stocks, you find out that most of them are the ones that are not bought by investors because they've been volatile in the past. 
This is the case for auto sector, for instance. This is the case, look at BMW, the reason why you, you, you will hardly find investors, it's been very volatile. So when it comes uh, to assessing your risk or your risk budget, you put BMW, it decreases your risk. And this is where we think there is value in, in, in stocks that are assessed as value because they have a low PE, but they have potentially some growth going forward. And you have some sectors like autos, we think the banking sector, uh, especially in the European Union, it has potential for growth, it's valued as very low PE because investors believe that it has to be valued there because it's been very volatile, but they don't discount the growth, the growth potential. So this is really the way, the way, we, the way we assess. And, and again, because the assets under management are so big now, you need to look at the pianist. Looking at the piano only, it's, 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 it, it, it's very short-sighted. And, and the big difference, just to say a word about the equity market this year, last year, investors were quite negative. Investors thought that there was a recession risk in the world, so that's the reason why, even though equities were, were cheap, you had a lot of investors not invested. This year, the market is long. So to us, the equity market will be more complicated this year than it was last year, even though the macro backdrop is quite supportive for equities. Okay. Schönen Dank, Herr Eichler. Nochmal zum Value gegen Growth gekommen. Sie haben kürzlich ein Interview gegeben, wo Sie klar gesagt haben, man findet ja. in der Value-Seite interessante Anlageideen. Können Sie das mal skizzieren, wie viel Ihres Fonds Sie da eher noch in der wertorientierten Ecke haben und wie Sie die Bewertungsunterschiede klassifizieren? Sehr gerne. Also wir haben sicherlich jetzt über die letzten zehn Jahre ein deutliches Auseinanderlaufen von Value und Growth gesehen. Wenn ich Ihnen zwei Zahlen verraten darf im europäischen Kontext, hat Value ungefähr 70 Prozent zugelegt in den letzten zehn Jahren und die Wachstumswerte 150, also mehr als das Doppelte, 80 Prozent an zusätzlichem Ertrag erwirtschaftet, wenn es um die Kursentwicklung geht, sondern eine Driften haben sie auch in den USA, die Nasdaq ist viel besser gelaufen als Dow Jones. Das heißt, wir haben jetzt seit vielen Jahren eine klare Präferenz des Marktes für Wachstum gesehen, mit dem Ergebnis, dass zurück zu Europa die Bewertung von einem MSCI Euro Growth, ein KGV von 29 aufweist und der MSCI Euro Value nur von 15, also ziemlich genau die Hälfte. Das heißt, Sie bekommen heute Wachstumswerte pauschal etwa zum doppelten Preis, wenn Sie für Value ein erheblich tieferes KGV entrichten. Das ist historisch ein sehr weiter, äh, ein sehr starker Unterschied, den es so kaum bisher gegeben hat. Und das hängt wiederum sehr damit zusammen, dass der Markt eine ganz klare Präferenz hatte. Er wollte Sicherheit, er wollte Wachstum, er wollte Fantasie, während halt im zyklischen Bereich oder auch bei den Old Economy Unternehmen sehr viel an, ich sag jetzt mal, Risikovermeidung zu beobachten war. Mit dem Ergebnis, dass die Dividendenrendite jetzt bei Value Aktien ungefähr 5,2 Prozent beträgt, wenn man den MSCI Index für Europa nimmt, und bei Growth hat sie schon fast die zwei unterschritten. Das heißt, Sie haben heute ein sehr starkes Auseinanderlaufen, Sie haben heute einen ganz großen Bewertungsunterschied in den beiden Stilen und äh, unsere Auffassung ist, dass die Wirtschaft sich doch allmählich erholt und dass wir auch vielleicht leicht steigende Zinsen bekommen. Ich nehme jetzt mal eine Sicht auf ein bis zwei Jahre. Dann wird also auch die Präferenz wahrscheinlich von den Investoren sich mehr wieder Richtung Zyklika umorientieren und die Wachstumswerte nicht unbedingt so sehr im Vordergrund stehen, denn sie hat schon jeder, sie liebt jeder und sie sind fast bei allen übergewichtet, während halt die etwas äh, sagen wir mal, vernachlässigten und kaum positiv auffallenden Unternehmen, die wir als Value-Aktien bezeichnen würden, ob das Maschinenbau ist, ob es Chemie ist, ob es ähm, der Finanzsektor ist, die wurden halt kaum gekauft und nachgefragt. Das heißt, auf die Kurzformel gebracht, wenn die Wirtschaft sich nicht weiter abschwächt, sondern eher wieder ein bisschen uns positiv überrascht. Das kann ja auch noch ein gutes halbes Jahr weg sein. Aber wenn sie sich anfängt zu beleben, wird wahrscheinlich eine Reorientierung stattfinden und es wird wieder mehr Risikobereitschaft im Markt zu beobachten sein. Und dann werden diese sehr tief bewerteten Unternehmen wahrscheinlich wieder eine Aufwertung bekommen. 
und damit nicht nur mit ihren sich dann erholenden Gewinnen steigen, sondern hoffentlich auch eine KGV-Aufwertung, eine KGV-Verteuerung durchlaufen, sodass also für uns auch die nächsten ein bis zwei Jahre eine klare Präferenz ist für Value. Und Sie fragten nach dem Anteil in den Fonds, etwa 70 Prozent ist Value und 30 Prozent Growth. Schönen Dank, Herr Wissel. Als Rentenvermittler können Sie gerne Ihre Meinung zum Aktienmarkt auch hier einbringen. Ansonsten noch die Frage zu UK, zu Ihrem Heimatmarkt. Da gab es ja im Dezember Wahlen, die jetzt endlich Klarheit gebracht haben. Welche Auswirkungen hat das für Großbritannien? Ja, bevor ich get to that, let me just add on, you know, give you give the thoughts of bond, bond investor in terms of you know how we think about what's going on in the equity market and you know the ramp up we're seeing in a number of these growth stocks, you know, beyond no illusion in terms of the reason why Tesla's market cap has got over a hundred billion dollars or you know hundreds of billion dollars hundreds of billions of dollars have been added to Apple's market cap and Amazon over the last few months. It's not because all of a sudden these are, you know, incredible, even more incredible businesses over the last few months. It's all about central bank liquidity. So if you look across the Federal Reserve, the Bank of Japan, and the European Central Bank, they're basically doing $100 billion a month of QE. The Federal Reserve says it's not QE, but the impact they're having on markets through the liquidity they're pumping into the repo markets, it's filtering, it's way in some, in some sort of fashion through into risk assets. And that's a big reason why in Q4 last year, as the Fed began its operation to bail out money markets, as to why growth stocks uh, led by the likes of Tesla, etc., have uh, gone through the sky. And that, that kind of links in with passive investing, or as some call it, dumb money. So it's passive, it's a, a lot of this passive money Uh, which has basically found its way to the biggest market cap companies that is inflating uh, these asset prices. So, so the things you need to be careful of is when the central banks stop printing money and the Federal Reserve have alluded to maybe ending their operations in around about Q2, you know, the asset prices, which are very expensive, especially out in America, uh, could be a bit more volatile. So it's all about central bank liquidity. That is what's driving markets, and that's what we keep seeing over the last decade or so. As soon as that large S gets taken away, uh, equity markets and risk assets come a bit more volatile. Now, with regards to the UK, uh, what I would say there is um, we've become a bit more constructive about the UK. Look, whether Brexit is a good thing or not, <clears throat> I, I really can't answer that. We'll find out in due course. But what I would say, you know, back in London, there seems to be kind of palpable sense of relief that a big cloud of uncertainty has been left, uh, has been lifted uh, off the UK. And I think, you know, at the end of the day, investors, entrepreneurs, they don't like uncertainty. When there's a lot of uncertainty, it makes it very difficult to invest. And that goes a long way to explain why UK equities and a lot of UK uh, credits, UK corporate bonds, you know, being kind of the underperformers in Developed markets. So, with that sense of uncertainty being taken away, you know, we think the entrepreneurial spirit will come back. But in addition to that, you know, we think uh, Boris Johnson, together with the Chancellor, can introduce you know a number of measures to really kickstart the economy off a low base. And so, with that, we have actually built, been building up uh, a bit of a sterling uh, exposure versus euros. And we've also been increasing our exposure to uh, a number of the UK banks in the corporate bond space, which are trading at a discount to European banks, especially some of the smaller banks in the UK, uh, together with a number of UK companies as well, which uh, are trading materially wider uh, versus uh, uh, a lot of European high yield credit, uh, credits, uh, especially. Thank you very much. Mr. Kasten, um, Sie sind. Global Macro Manager, das heißt, Sie können in alle Aktien, Renten, Währungsmärkte investieren, sowohl auf der Long-Seite als auch auf der Short-Seite. Wo sehen Sie die interessanten Opportunitäten und wo aber auch entsprechende Risiken? So, I, for 2020, to, to us, what matters uh, is the fact that you have to understand the technical factors of the markets. 
we believe that it's going to be, uh, in terms of macro, quite boring. When you look at the consensus, you know, in the US, growth around 1.5%, we think we're going to do a bit better than that. We think the US economy will accelerate in 2020, but it's going to be, it won't have a great impact in markets, at least in the first part of the year. Europe will be 1.2%, Japan will be 1.6%. We know about China. China, we know that it's a ping pong ball going down the stairs, so it's going down, but growth will be around 6%. So what will make the difference in one is to understand where investors are. And what we are a bit afraid of is that in the first part of the year, it seems to us that there are still a lot of investors that are not in the market. So they need to buy equities because those are the ones who sold at the end of 18. And the ones who sold at the end of 18, they have to buy, they are fundamental guys. Just to give you an example about these technical factors, last year, in the US, for US equities, earning per share growth was zero. The performance of the market was 30%. So all the investors who are people looking at fundamentals, they have not bought yet, or they bought late in the late 90s. So we think they're gonna buy by the middle of the year. After the middle of the year, we think that the marginal buyer will be very difficult to find. Whatever the macro tells us, whatever growth in the, in the US. So we think we, we're quite supportive on, on, on equities up until the middle of the year. After the middle of the year, it is gonna be, it's gonna be volatile. And there are still some risks. We were talking about Brexit. Yes, uncertainties about the UK staying or leaving is behind us, but they still have to find out an agreement uh, that is uh, satisfying for Europe and satisfying for, for the UK. And it seems what we hear is that Boris Johnson is not that easy to find compromise. So, so we'll have, markets will have some opportunities to, uh, to, uh, um, uh, to fear investors and hence to have, to have more, more volatility. Yes, we, we think up until mid, the, the middle of the year is quite constructive. So it's good for equities, and, and, and I have to say that the leading market will be the U.S. The main difference between the U.S. market and the European market, as far as equities are concerned, is that there are a lot of investors, domestic investors, in the U.S. They are not in, in Europe. Insurance companies in the U.S., they can't buy equities. With solvency to ratio, they can't buy equities, they have to buy bonds. So the big issue of Europe, and that's the reason why PEs are much lower in Europe, is because there is this perception of risk that comes from the fact that there is no investor base in Europe. So to have an investor base in Europe, regulation has to change, reglementation has to change in Europe to, to, to support equities, risky assets. So it's, it's another debate, but I think it is the key element and, 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 and yes, equities are much cheaper than bonds, but the problem is that there is much more appetite for bonds and it's going to carry on. So our view is quite simple. As long as there is no inflation, as long as central bank can provide liquidity to the market, markets will be stable, they will carry on delivering returns. The main risk is when we get more inflation. When you get more inflation, maybe it's next year, maybe it's one year after, at a certain point in time, then central banks will no longer be able to support assets. And then, I'm telling you, it's going to be very complicated for investors. So for the time being, we have to enjoy the party. Uh, it's, uh, it, it's, it's, everything is supported, there is excess liquidity, there are very positive technical factors. Six, 600 to 700 billion dollars of buybacks in the US in 2020. So that, that moved the needle. So that has an impact on prices. So all of that is pointing towards asset markets doing well in, the, in 2020, but we think that you're better off being long in the first part and more defensive in the second part of the year.
Schönen Dank, Herr Kallemann. Wir kommen zu den Risiken. Der Coronavirus ist ein Risiko, was aktuell alle beschäftigt. Wie sehen Sie das diesbezüglich noch generell, was die Risiken unseres Finanzsystems angeht? Ich denke, das Coronavirus ist beherrschbar. Wir hatten ja eine ähnliche Situation schon mal mit dem SARS-Virus. Und äh, ich denke, wichtig ist äh, der Zeitraum äh, zwischen dem Ausbruch des Virus und äh, dem Punkt, wo die äh, Ansteckungen nach unten gehen. Äh, das war bei dem SARS-Virus etwa sechs Monate, äh, da dieses Thema natürlich auch sehr stark von den Medien aufgegriffen worden ist und äh, deren Aufmerksamkeit deutlich kürzer ist, würde ich sagen, dass diese Sache nach zwei, drei Monaten eigentlich äh, gegessen ist. Äh, äh, also nur ein temporäres Risiko, äh, keine Frage, es wird das Wirtschaftswachstum äh, höchstwahrscheinlich dieses Jahr äh, dämpfen. In China äh, hat es beim SARS-Virus etwa 1% ausgemacht, aber der Aktienmarkt, glaube ich, wird darüber hinaus äh, schauen und sagen, das ist ein einmaliges Event und äh, das können wir vielleicht dann abhaken. Aber es gibt tatsächlich andere wie, äh, äh, Risiken, die mir mehr Sorge machen. Ähm, Zwei Trends werden uns dieses Jahr beschäftigen. Das eine ist weiter die Digitalisierung, nicht völlig neu, aber wir sehen es zum Beispiel an der Automobilindustrie, das verändert die Struktur der Automobilindustrie und der Zulieferer grundlegend. Und äh, wenn diese Aktien billig erscheinen, äh, so hat das einen Grund. Und man sollte nicht glauben, äh, dass sich irgendwann mal äh, diese Bewertung wieder nach oben äh, bewegt. Das hat alles mit Skalierung äh, zu tun. Schauen Sie, wenn man ein Betriebssystem äh, für äh, einen Personal Computer entwickelt, kann man die Kosten jedes Jahr auf 250 Millionen PCs umlegen. Autos werden jährlich nur 80 Millionen äh, gebaut. Und wenn man für die Autos ein Betriebssystem äh, entwickelt, äh, dann kann man das eben nur auf diese 80 Millionen, wenn überhaupt, umlegen. Das ist also teurer, äh, ziemlich teuer. Äh, die andere Sache, die mir Sorgen macht, oder was heißt Sorgen macht, ähm, das ist ein Fakt, Nachhaltigkeit ist ein zunehmend relevantes Investmentthema. Und man mag zu dem Ste der, der Thema persönlich stehen, wie man will. Als Investor muss ich die Risiken sehen, die von diesem Thema ausgehen. Und die Risiken ist, dass viele Investoren hergehen und äh, besonders äh, jene Unternehmen und jene Branchen aus ihren Portfolios herausnehmen, die einen sehr hohen CO2-Ausstoß haben bzw. ihre Geschäftsmodelle äh, nicht schnell genug umstellen können. Wer ein Beispiel braucht, der weiß, was mit äh, der Versor den Versorgern in Deutschland äh, geschehen ist. Ich glaube, der nächste Sektor, der hier unter Druck kommen wird, äh, ist die Ölindustrie, eine Industrie, die schon seit zehn Jahren eigentlich jedes Jahr billiger wird und jedes Jahr höhere Dividenden macht. Aber es ist ein Sektor, den zumindest die großen Investoren eigentlich kaum noch äh, anfassen. Das wären die zwei, äh, zwei Trends, die negativ sind. Last but least, eine Sache, die jeder in der Agenda, auf der Agenda haben sollte, ist die Präsidentschaftswahl in den USA, die im Oktober kommt. Und erstaunlicherweise ist nicht Trump diesmal das Risiko, sondern die Börse wettet darauf, dass Trump gewählt wird. Das Risiko ist, wenn ein demokratischer Präsident kommt, denn dann würde die Steuererleichterung, die Trump letztes Jahr durchgesetzt hat, zurückgedreht werden, die Steuern würden erhöht werden und das könnte durchaus für den Markt ein Risiko zwischen 10 bis 20 Prozent bedeuten. Ja. Aktuell die Wahrscheinlichkeit auf eine Trump-Wiederwahl 52 Prozent, von daher wird eine spannende Geschichte. Herr Wieselin, ich wollte noch mal ganz kurz auf den Coronavirus zurückkommen. Wir haben Zahlen diskutiert, was dann auch die Effekte vom chinesischen Wachstum auf die Weltwirtschaft ausmachen. Da hat sich auch einiges verändert seit dem SARS-Virus. Können Sie die Gedanken kurz zum Schluss hier ausführen? Yes, the, the, there are three things guaranteed in life. Uh, death, taxes, and China GDP growth at 6%. Um, the, we, we've been, even pre the virus, we've been worried about China GDP growth uh, for quite some time. I mean, China has been uh, kind of wrestling with the amount of leverage that's in the system. They've also got pretty profound demographic changes going on. Uh, the population, the working population has been shrinking now since early, I think around about 2013, 2015. Um, and you've got enormous amounts of corporate debt as well, and state-owned enterprises uh, are struggling. 
Uh, now thrown into the mix, unfortunately, you have this really terrible uh, Wuhan uh, virus. Now, you know, what's important to note here is that over the last decade, uh, China has contributed more to uh, world GDP growth than Japan, Europe, and US put together. So when we look at the world today, it's China that moves the, the, the global needle, so to speak, uh, not America. And so when you have a situation like what's happened, in uh, China today, it's, it's, it's very serious. Um, and so I think it's a bit complacent to compare it to 2003. And the reason is because in 2003, uh, China's GDP was only $1.4 trillion. Today, China's GDP is actually more than 10 times that. So the impact on the global economy of a sharp slowdown in China's economy is so much more uh, greater uh, than ever before. Now the problem you have today is that you know, what we're hearing in China is they are uh, shutting down uh, a number of their manufacturing facilities as so they've taken out a lot of capacity, manufacturing capacity out of the global economy uh, and that has ripple effects for the global economy, especially in Europe in fact. So for every 1% decrease in China's GDP growth, uh, typically, typically that knocks European GDP growth uh, by minus uh, 0.4. And at the sharp end of the slowdown in China, uh, we'll undoubtedly be uh, here in, in, in Germany. So uh, we think you've got to watch events very, very closely. I think the global economy, and especially Europe, uh, are going to suffer. And, um, you know, and, and, that's, and that goes a long way to explain why we've had a, a very strong rally in government bond markets, especially in the US Treasury market. And the other problem you have is that with asset prices so highly valued, you know, with the S&P 500 trading on a respective PE of around about 20 times and a significant adjusted PE ratio of over 30 times, you know, anything that's going to knock the, uh, uh, the lovely global picture lovely global growth picture, you know, it's really going to hurt asset prices with such high valuations. Okay. Ja, schönen Dank. Ich darf zusammenfassen, wir haben eine Menge verschiedener Meinungen gehört. Ich glaube, wichtig ist mitzunehmen, dass man diversifiziert sein sollte, über verschiedene Anlageklassen, über verschiedene Fondsmanager. Vier davon haben wir heute Abend gesehen. Deshalb nochmal hier einen Applaus. Für unseren Fondsmanager gibt es mit. Ein Eichlauer. Danke, Frau Schönen Dank.